दोस्तों बचपन में आप जब स्कूल में जाते होंगे ना तो जैसे आप स्कूल में इंटर करते होंगे शुरू में जो पहला लेक्चर होता होगा तो आपके जो क्लास टीचर होती होंगी या जो क्लास टीचर सर होते होंगे क्लास टीचर वो आपकी अटेंडेंस लेते होंगे वो पूछते होंगे आपका एक तो रोल नंबर पुकारते होंगे या आपका नाम पुकारते होंगे उसके बाद आप ऐसे हाथों पर करके यस सर या यस मैम आई एम प्रेजेंट ऐसा बोलते होंगे और ये अटेंडेंस के हिसाब से फिर वो आपका जो पूरा रिजल्ट आता होगा उस पर लिखता होगा कि इसने सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस किए कम्प्लीट किए या एटी परसेंट किए उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जिन्होंने ना साल में बस टेन परसेंट अटेंडेंस उनकी हुई और फिर उसको स्कूल ना निकाल दिया मतलब स्कूल से निकाल दिया जाता होगा क्योंकि उसने बहुत ही कम अटेंडेंस उसकी होती होंगी वो स्कूल बहुत कम आता होगा फिर उसको पेरेंट को बुला के उस वो जो बच्चा है वो जो स्टूडेंट है उसको स्कूल से बेदखल किया जाता होगा ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी एक्सपीरियंस की होंगी वैसे ही अगर इस चीज़ को कंपेयर किया जाए हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के साथ तो आप मुझे बताइए जहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये जो पार्लियामेंट में जो अगर बात की जाए लोकसभा की उसमें 552 फिफ्टी टू मेम्बर्स हैं और राज्यसभा अगर बात की जाए तो उसमें 250 फिफ्टी मेम्बर्स हैं तो इनका अटेंडेंस होता है क्या ऐसा भी होता होगा ना कोई मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है ये चुन के आता होगा और वो पार्लियामेंट बन जाता होगा बट ये कभी पार्लियामेंट का सेशन ही अटेंड नहीं करता होगा यहाँ पर आता ही नहीं होगा बैठता ही नहीं होगा हो सकते हैं ना लोकसभा के और राज्यसभा की जैसे आपको बताता हूँ ये जो रेखा है रेखा रेखा को ना राज्यसभा पर नॉमिनेट किया गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो ना छः साल मतलब लगभग साल भर वो पार्लियामेंट में आई नहीं थी राज्यसभा में उन्होंने एक अपना कदम ही नहीं रखा था फिर बाद में क्या होता पता है क्या उनको ना पद से हटाया गया था उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पद है उससे उनको बेहतर किया गया था इनको डिसक्वालीफाई किया गया था उस पद से समझ गए आप तो आपको ये बताता हूँ जैसे क्लास में ये जो कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ ऐसे टीचर होते होंगे वो ना एक मॉनिटर को अपॉइंट करते होंगे और उस मॉनिटर को बोलते होंगे कि तुम अटेंडेंस लो या तुम रिकॉर्ड रखो कौन बच्चा आया है कौन कौन नया आया है तो मॉनिटर वो रखता होगा उसके हिसाब से टीचर एक्शन लेते होगी कौन नया है उसके खिलाफ तो उसी तरह हमारा जो पार्लियामेंट है ना हमारे पार्लियामेंट में एक आदमी होता है जो पद एक पद होता है उसका उस पद को बोला जाता है विप एक विप का पद होता है विप विप का काम क्या होता है कि जो पार्लियामेंट में हर एक पार्टी के पास होता है एक विप हर एक पार्टी के पास जैसे कांग्रेस पार्टी उनका एक विप होगा बीजेपी का एक विप होगा और विप का काम क्या है कि उनके जैसे बीजेपी के अभी चुन के कितने लोग आए तीन लोग आए उनके मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुन के कांग्रेस के कितने कांग्रेस के चालीस मतलब फोर्टी से लेकर आस पास अब कांग्रेस का भी का पास ये काम है कि उसने हर बार ये देखना है कि ये फोर्टी फाइव जो मेम्बर है ना ये पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करते हैं क्या उसमें से कौन नहीं करता परमिशन लेके जा रहे हैं क्या और अगर उसमें से ऐसा कोई आदमी होगा वो लगातार एब्सेंट है तो वी फिर उस पर उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है सेम चीज़ हर पोलिटिकल पार्टी करती है जैसे बीजेपी हर पोलिटिकल पार्टी के पास एक वीप होता है तो आज का जो लेक्चर ना हमारा हमें उसमें ना ये सारी चीज़ें देखनी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पार्लियामेंट क्या है उसके सदन लोकसभा राज्यसभा उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर ये सब देखा था आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि पार्लियामेंट में जो मेंबर है पार्लियामेंट का काम एक्चुअली चलता कैसे है लोग कितने होते हैं क्या होता है बिल होता है उसमें वोटिंग कैसे होती है कोई अगर एबसेंट होता है तो उसमें क्या होता है ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमें देखने तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो अच्छी लगी तो नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक मार दीजिए ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ये हमारा पॉलिटिका थर्टी थ्री नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे इसमें पॉलिटिका तीसरा यूनिट जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्लियामेंट ये जो टॉपिक है इसका दूसरा टॉपिक कवर किया था पार्लियामेंट का दूसरा टॉपिक मतलब क्या हमने ये जो सिक्स नंबर का चैप्टर है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट ये हमने चालू ये हम देख रहे थे और उसके अंदर हमने ये जो दूसरा चैप्टर था ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसमें हमने क्या देखा था उसमें हमने देखा था कि राज्यसभा में क्या होता है चेयरमैन होता है डिप्टी चेयरमैन होता है और जो होता है ना चेयरपर्सन जो होते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन उसके बाद लोग जो राज्यसभा में एक्चुअली होता है और उसके बाद लोकसभा में क्या होता है स्पीकर होता है डिप्टी स्पीकर होता है और उधर भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते जो कि और बाद में ये भी देखा था हमने प्रोटेम स्पीकर क्या होता है तो ऑफिसर्स जितने ना ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ये लोकसभा और राज्यसभा इसके बारे में हमने एकदम डिटेल में देख लिया था इनका काम क्या है इनके पास पावर क्या है फंक्शन क्या है ये सारा देख लिया था और आज का जो लेक्चर है उसमें हमें ना ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर और पावर प्रिवलेज इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर ये तीन टॉपिक को कवर करना है ताकि फिर आज के लेक्चर में हमारा ये जो पार्लियामेंट चैप्टर है ये आधा खत्म हो जाए समझ गए आप तो चलिए शुरुआत करते हैं अब देखिए सबसे यहाँ पे सबसे पहले नहीं यहाँ पे देखो तीन नंबर का चैप्टर हमें देखना है उसका नाम क
अब चलता कैसे बिजनेस वो हमें देखना है उसके बाद अगर कोई मेंबर अगर ज़्यादा मतलब ये कर रहा है एक लेवल के बाद हरकत कर रहा है तो उस मेंबर को हटा कैसे दिया जा सकता है इस संसद से वो हमें देखना है और ये जो सांसद लोग सारे 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 जो यहाँ पार्लियामेंट में काम करते हैं इनके पास पावर वगैरह क्या है आपको सिक्वेंस समझ में ना तो इस तरीके से हम वन बाय वन जाने वाले अब यहाँ पर देखिए ये जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है ना पार्लियामेंट का बिजनेस कैसे कंडक्ट होता है उसमें हमें दो आर्टिकल देखने उससे रिलेटेड दो ही आर्टिकल है हमारे सभी तुमने लिखे हुए आर्टिकल नाइन्टी है और आर्टिकल हंड्रेड है आर्टिकल नाइन्टी क्या होता है कि ये जो मेंबर चुन के आते हैं ना इनका शपथ वपथ कैसा होता है और वोटिंग इन हाउस पावर ऑफ हाउस एंड टू एक्ट एंड नॉर्थ वी स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम मतलब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें वो देखनी समझ गए आप आर्टिकल 99 में हमें देखना है कि ये वोट कौन दिलाता है इन मेंबर्स को और आर्टिकल हंड्रेड में ये देखना है इतनी चीज़ें ओके तो आर्टिकल नाइन्टीन देखते हैं नाइन्टी देखते हैं देखो आर्टिकल नाइन्टीन में क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट है ना प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं सारे जो लोग हैं ना ये देखो प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाई हिम फॉर दिस पर्पज अनलेस अ मेंबर टेक ओथ कैन नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस मतलब जैसे कि अभी कोई चुन के जाता है सनी देओल अभी वो पंजाब से एक सांसद हैं वो पार्लियामेंट में गए जब तक वो प्रेसिडेंट उनको शपथ नहीं दिलाते ना सांसद की तब तक जैसे पार्लियामेंट में अभी वो आए वहाँ पे और वहाँ पे कोई बिल आया है और बिल को साइन करना है बिल पे बिल पे आप साइन करना है ना तो सनी देओल उस पर साइन ही नहीं कर सकते बिल पे या वोट करना है बिल पे बिल पे वोट ही नहीं करना है साइन नहीं एक्चुअली बिल पे वोट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल पे वोट करना है या कुछ भी करना है तो सनी देओल कुछ भी नहीं कर सकते पता पता है क्यों क्योंकि उनको शपथ नहीं ली तो यहाँ पे क्या बोला है कि बिना शपथ आप कुछ भी खेल नहीं खेल सकते कहाँ पे प्रोसीडिंग में पार्लियामेंट की और जो आदमी शपथ जो आदमी ने शपथ नहीं वोट नहीं ली होती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद वो ही डज नॉट बिकम एलिजिबल फॉर पार्लियामेंट्री प्रिवेज एंड इम्यूनिटीज पार्लियामेंट्री प्रिवेज मतलब पार्लियामेंट्री का उनका जो सैलरी मिलता है घर मिलता है काफ़ी चीज़ें जो मिलती हैं उनको उनको वो चीज़ें मिलेंगी नहीं जब तक वो शपथ नहीं लेते तब तक समझ गया अ पर्सन इज लाइबल टू पेनल्टी और अगर कोई पर्सन है वो हाउस में आके बैठता है बिना शपथ लिए सनी देओल एक दिन बैठे दूसरे दिन बैठे तो पार्लियामेंट के जो ऑफिसर वो बोलेंगे भाई साहब भाई पाँच सौ निकालो पर डे मतलब पाँच सौ पर डे आपको फाइन देना पड़ेगा अगर आपने बिना शपथ लिए पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग में भाग लिया तो ये था आर्टिकल नाइन्टी नाइन और अफॉर्मेशन बाई मेम्बर आर्टिकल हंड्रेड अब आर्टिकल हंड्रेड हमें इतनी चीज़ देखने में कोरम देखना है हाउस में वोटिंग कैसी होती है वो देखना है लैमडक सेशन नाम का एक चीज़ होती है वो क्या है लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है लीडर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है वीप क्या होता है अब लीडर ऑफ हाउस एंड ऑपरेशन ये आपने काफ़ी बार मेंबर में सुना होगा लीडर ऑफ ऑपरेशन उसके बाद वीप भी कभी कभार आते हैं समझ गए कोरम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फिर एक बार बताता हूँ चलिए फिर सबसे पहले क्या है कोरम कोरम क्या होता है देखो कोरम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेम्बर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस मतलब कि हमारा जो संसद है हमारा जो पार्लियामेंट है इसको अपना काम काज करने के लिए ना एक मिनिमम मेंबर चाहिए उतने मेंबर होंगे ना तभी वो काम कर, करेंगे और वो कितने चाहिए वो चाहिए वन टन वन टेंथ ऑफ टोटल इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब हमारा जो ये लोकसभा है उसमें पाँच सौ पचास मेंबर है पाँच सौ फिफ्टी टू है एक्चुअली और राज्यसभा में कितने ढाई सौ हैं अब ढाई सौ में से अगर सिर्फ दस लोग आएंगे तो राज्यसभा काम का चलेगा क्या नहीं चलेगा और पाँच सौ फिफ्टी टू में इधर चालीस आएंगे तो चलेगा क्या नहीं चलेगा फिर कितने चाहिए इन दोनों के वन टेंथ मतलब अगर बात की जाए अगर लोकसभा की तो एटलीस्ट फिफ्टी फाइव मेंबर चाहिए और राज्यसभा अगर बात की जाए तो एटलीस्ट कितने पच्चीस मेंबर चाहिए तभी इनका काम काज चलेगा और ये जो रिकॉर्ड स्ट्रेंथ थी वन टेन इसी को बोला जाता है कोरम ऑफ हाउस तो हाउस का कोरम समझिए ना वन टेन जो मेंबर है वो है उस हाउस का कोरम मतलब उतने मेंबर चाहिए चाहिए नहीं तो फिर सेशन नहीं होता फिर ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिस है ना ये सेशन को क्या कर देता है ये सेशन को सस्पेंड कर देता है ये बोलता है जब तक तो कोरम नहीं बनेगा तब तक हम बाद में मिलेंगे जब आप कोरम करो सस्पेंड देखो आप दिखाई सस्पेंड द मीटिंग अटेंड द कोरम कोरम जब तक तो फिलफिल नहीं होता तब तक ये जो मेम प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अगर लोकसभा की बात की जाए तो स्पीकर ऑफ द हाउस और राज्यसभा की बात की जाए तो चेयरमैन ऑफ द हाउस ये सस्पेंड कर देते मीटिंग को कोरम समझ गया वन टेंथ इस पर क्वेश्चन आ सकता है कोरम में कितने होते हैं कोरम किससे रिलेटेड है कोरम तो ये लोकसभा की जो लोकसभा मतलब जो सेशन चलता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ लोग प्रेजेंट होने चाहिए वो है कोरम वन टेंथ होते वो आगे चलते देखो वोटिंग इन द हाउस वोटिंग इन द हाउस मतलब क्या देखो मेंबर जो है अब सारे मेंबर जैसे लोकसभा है लोकसभा में फाइव फिफ्टी टू मेम्बर्स हैं ओके और राज्यसभा में कितने ढाई सौ मेंबर है अब कोई बिल आया है अब बिल आया है और उसको पास करना है क्या बोलते हैं उसको एब्सोलूट मेजोरिटी से या सिंपल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या जितने प्रेजेंट है और जैसे अभी लोग राज्यसभा में बिल आए और यहाँ पे
अब 200 है तो 200 में बिल पास करना पड़े तो एक सौ एक सौ एक लोगों ने उसके फेवर में वोट देना चाहिए फिर वो बिल आएगा ना वो सबके पास जाएगा वो उसके की कॉपी और सबको बोला जाएगा कि ये बिल पढ़ लो और फिर वो वहाँ पे ना वो मतलब बाजार बटन दबाता जाएगा हाथ ऊपर करते जो भी हो फिर वो वोट करते तो जितने भी मेम्बर प्रेजेंट होते ना उनको वोट करने का हक ही ऐसे बिल पे और फिर अगर एक सौ एक से ज़्यादा हो जाते एक सौ मतलब डेढ़ सौ लोग वोट कर दिया एक सौ बीस कर देते हैं तो बिल पास हो जाता है राज्यसभा से अगर सिंपल मेजोरिटी से हो तो समझ गया और यही अगर एब्सोलूट मेजोरिटी से हो तो कितना चाहिए वो फिर वो एक सौ मतलब एक सौ एक नहीं सवा सौ चाहिए समझ गए और वही अगर टू थर्ड मेजोरिटी वाला मतलब वो अगर स्पेशल मेजोरिटी वाला थ्रो टू थर्ड चाहिए मतलब ढाई का टू टू थर्ड सिक्सटी निकालो आप कितना हो जाता है वो लगभग डेढ़ से ज़्यादा हो जाता है समझ गया आप तो इस तरीके से सारे जो मेम्बर हैं ना वो पार्लियामेंट में एक बार चुन के जाते हैं और वो जब शपथ वपथ लेते हैं तो उनको हर एक बिल पे हर एक चीज़ पे वोट करने का हक होता है अभी आप एक चीज़ दिखाएं कि एक्सक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को छोड़ के क्यों किया गया है क्योंकि देखो राज्यसभा की अगर बात की जाए आप तो वहाँ पर कौन है चेयरमैन है और लोकसभा की बात की जाए तो वहाँ पर कौन है वहाँ पर हमारे स्पीकर है अब स्पीकर और ये जो राज्यसभा के चेयरमैन है ना इनके पास ना डायरेक्ट फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंस्टेंट में वोट करने का हक नहीं फर्स्ट इंस्टेंट में वोट करने का हक नहीं इसका मतलब क्या होता है मतलब जो बिल आया था ना अभी राज्यसभा में फॉर एग्जांपल ढाई का उसमें 200 लोग प्रेजेंट थे और पास करने के लिए एक सौ एक चाहिए थी अब एक सौ एक चाहिए थे ना ये चेयरमैन जो है ना यहाँ पे वोट नहीं कर सकते वो कास्टिंग वोट होता है उनका कास्टिंग मतलब क्या बाकी सारे लोगों ने अगर वोट कर दिया और एक से एक हो गया तो बिल पास हो जाएगा इनको वोट करने की जरूरत नहीं बट अगर इन केस अगर टाई की सिचुएशन हो जाती कि सब लोगों ने मिला के कितना वोट किया वो कितना वोट हुआ है हंड्रेड हुआ है और चाहिए कितना एक उस टाइम पर फिर चेयरमैन वोट कर सकते हैं तो एक्सक्लूडिंग क्यों लिखा है क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको फर्स्ट इंस्टेंट में वोट करने का हक नहीं है वो सिर्फ जब टाई की सिचुएशन हो जाती है तभी वो वोट कर सकते हैं अभी मैंने एग्जांपल दिया कौन सा वाला या अगर सौ है तो एक सौ एक वाला वोट जो है अब टाई हो गया ना एक सौ एक चाहिए तो सौ मतलब आधे आधे दो में से सिंपल मेजोरिटी मतलब एक सौ एक चाहिए था तो एक सौ एक क्यों चाहिए था सौ से ज़्यादा होने चाहिए मतलब हफ से ज़्यादा होने चाहिए तो सौ वोट तो हो गए पर एक और चाहिए तो उस टाइम पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट कर सकते हैं समझ गया और एक सौ दो भी होते हो जाते हैं तो ऑलरेडी बिल पास हो चुका है मतलब बिल मेजोरिटी से बाहर जा चुका है सिंपल मेजोरिटी फुलफिल हो चुके हैं फिर इनको वोट करने का हक नहीं अभी एग्जांपल दिया मैंने राज्यसभा का उसी तरह लोकसभा में होता है अगर ये देखो फाइव फिफ्टी टू मेम्बर है वहाँ पर तो अगर वहाँ पर चाहिए बहुमत के लिए अगर दो चाहिए फॉर एग्जाम्पल मानो और दो सौ चाहिए या दो चाहिए और वहाँ पर वन हो गया हो गया मतलब टाई हो गया तो फिर स्पीकर ऑफ द हाउस जो है लोकसभा की वो टाई की सिचुएशन में वोट कर सकते हैं समझ गए चलिए आगे लैम्ड एक्सेशन क्या होता है देखो लैम्ड एक्सेशन क्या होता है अभी लोकसभा है जैसे कि 2019 की लोकसभा है और दो सभा लो, उन्नीस की लोकसभा में 552 सांसद थे और 2019 की लोकसभा तक 2014 से 2019 तक जो मोदी की पहले ये इंडिया का फर्स्ट जो गवर्नमेंट बनी थी इंडिया वन ये ऐसे चली थी उसमें फाइव में लोग चुन के आए थे वापस दो में इलेक्शन में अब वापस नए फाइव चुन के आए अब उसमें ऐसा हो सकता है कि दो जो लोग हैं वो वही समझ रहे क्या पुरानी चुन के आ गए वापस और कुछ जो लोग उनको टिकट नहीं मिला या इलेक्शन हार गए अब ये जो पुराने पिछले वाला जो इलेक्शन हुआ था 2000 ये ये वाले जो है ना ये पुराने चुन के आए थे और ये नए वाले हैं अभी 2019 का ये इलेक्शन तो हो गया 2019 में ये लोग तो पहले वाले इस, इसके मेंबर थे अब नए वाले नए हुए कुछ है पुराने उसमें बट ज़्यादातर लोग नए चुन के आए अब ये जो पुराने लोग हैं ना जो इलेक्शन होने के बाद नई गवर्नमेंट मतलब नया नए सांसद चुनने के बाद इनका जो लास्ट सेशन होता है ना उसको बोलते हैं लैमडेक सेशन समझ गए इट रिवर्स लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर न्यू लोकसभा हैज बिन क्रिएटेड नई लोकसभा के बनने के बाद जो पुरानी ये जो है ना पुराने पुराने लोकसभा के जो मेम्बर हैं इनकी जब मीटिंग होती है उनका जो सेशन होता है लास्ट में उस सेशन को बोला जाता है लैम लैमडक सेशन और लैमडक्स क्या होता है ये आया तो इस में क्वेश्चन कि लैमडक क्या होता है लैमडक क्या होता है देखो दोज मेम्बर ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा कॉल्ड एस लैमडक मतलब ये फाइव फिफ्टी टू मेम्बर्स थे और नए फाइव फिफ्टी टू मेम्बर्स हैं अब इसमें 200 तो ऐसे लोग हैं कि वो वो तो पुराने ही वापस चुन के आ गए वो जैसे नरेंद्र मोदी 2014 हज़ार में मेंबर थे अभी भी है गडकरी पहले भी थे अभी भी काफ़ी लोग हैं जो पुराने हैं अभी जो मोदी की कैबिनेट है वो पूरा पहले भी थे अभी भी आए हैं वो चुन के वापस बट कुछ जैसे एग्जाम्पल मान लो दो वापस आ गए बट दो तो आ गए भाई साहब बट बाकी जो है ना ये थ्री ये तो चले गए ना या इनको टिकट को टिकट नहीं मिला या कि कोई इलेक्शन आ गया मतलब पहले जो इलेक्शन दो से लेकर दो तक जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो मेम्बर थे और अब 2019 के बाद जब इलेक्शन हुआ उसमें पहले वाले से 2014 से लेकर 2019 में से ऐसे जो लोग जो
और लोकसभा और लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा ये हमें दोनों के दोनों देखनी दोनों मतलब एक लोकसभा का एक लीडर होता है और एक राज्यसभा का लीडर होता है वो क्या होता है वो हमें देखना है चलो देखते हैं अभी सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिए क्वेश्चन आएगा कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है क्या तो नहीं ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है ये जो चीज़ है ये कहाँ मैंशन है ये रूल्स एंड रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ हाउस एंड पार्लियामेंट्री स्टेटेड स्टेचर ये पार्लियामेंट्री स्टेटस जो है रूल्स एंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेचर इसमें वो है हाउस के रूल्स बना मतलब बनाए जाते हैं मैनुअली उसमें लिखा जाता है ये आदमी ये काम करेगा वो करेगा वो होगा उसमें ये चीज़ लिखी हुई है ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखी गई कौन सा लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन अब लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है लोकसभा देखो तो यूजली क्या होता है लोकसभा में ना जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना हमारे वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं यूजली अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा लोकसभा के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वही हमारे ये देखो यहाँ पे अंडर रूल्स ऑफ लोकसभा द लीडर ऑफ द हाउस मीन्स प्राइम मिनिस्टर इफ ही इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा और मिनिस्टर मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर लोकसभा के मेंबर है तो वो कौन है वो हमारे लीडर ऑफ द हाउस है हाँ बट इफ ही इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा ठीक है और एक एक तो ये चीज़ है कि अगर लोकसभा जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ये हमारे लीडर ऑफ द हाउस है ये लोकसभा के मेम्बर भी बट कभी कभी क्या हो जाता है पता है क्या कि जो प्राइम मिनिस्टर ना वो राज्यसभा से बन जाता है मतलब जैसे मनमोहन सिंह है मनमोहन सिंह लोकसभा के मेंबर नहीं थे वो चुन के नहीं आए थे उनको ना राज्यसभा पे नॉमिनेट किया गया था कहाँ से नॉमिनेट मतलब उनको इलेक्शन से इलेक्शन करवा के आसाम से आसाम से उनको नॉमिनेट करवाया गया था राज्यसभा के लिए अब वो चुन के लोकसभा में थे नहीं वो अब लीडर ऑफ द हाउस ठीक है वो प्राइम मिनिस्टर पर वो मेम्बर नहीं ना मेम्बर भी तो चाहिए उस हाउस का तो फिर क्या हो सकता है फिर मिनिस्टर हु इज़ अ मेम्बर ऑफ लोकसभा इज नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज द लीडर ऑफ द हाउस समझ गए आप मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के वो अगर चुन के आए लोकसभा में चुन के आए लोकसभा में और वो लोकसभा से वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके तो वो बाय डिफॉल्ट वो ही प्राइम मिनिस्टर जो है वही लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस रहेंगे बट इन केस अगर ऐसा हो चुका है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो राज्यसभा से बनी मतलब नॉमिनेट होके गया कोई आदमी या इनडायरेक्टली इलेक्शन होके गया कोई आदमी राज्यसभा में और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनी तो फिर तो फिर लोकसभा में तो लीडर ऑफ द हाउस वो तो उनके मेंबर नहीं होंगे फिर फिर वो किसी मिनिस्टर को जो लोकसभा में है जो मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको वो अपॉइंट करेंगे एज ए लीडर ऑफ द हाउस समझ गए तो ये होता है लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस और राज्यसभा का लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है देखो राज्यसभा का जो लीडर ऑफ द हाउस है वो वही गवर्नमेंट में जो लोग जो आदमी गवर्नमेंट में ऐसा आदमी जो कि मिनिस्टर है उसको उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकते बोलेंगे आज से ये हमारा लीडर ऑफ द हाउस है कहाँ का राज्यसभा का समझ गए आप लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है उसके बाद आगे लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या होता है अब ये लीडर ऑफ द हाउस मतलब क्या ये जो गवर्नमेंट है सत्ता उनका लोकसभा हो या राज्यसभा हो गवर्नमेंट लीडर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट का जो बंदा है उसको बोलते लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन मतलब क्या ऐसी पार्टी पोलिटिकल पार्टी जो जो सत्ता में नहीं अभी फिलहाल तो उनका जो लीडर होता है हाउस में उसको बोला जाता है लीडर ऑफ द अपोजिशन और कितना होना चाहिए वो वन टेंथ वन टेंथ मेम्बर जैसे कि अभी हमारे पास कितने पचास पोलिटिकल पार्टी हमारे देश में अगर उसमें से वन टेंथ जो है वन टेंथ मेंबर जो पार्टीज मतलब सिक्योर कर ली थी इतनी या इससे ज़्यादा भी जैसे अभी लोकसभा है लोकसभा फाइव फिफ्टी टू तो जिस पार्टी के पार्ट मिनिमम कितने फिफ्टी मेंबर्स है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है उनके चुन के आए जिस पार्टी के तो उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या बनेगा लीडर ऑफ द हाउस उस पोलिटिकल पार्टी का बने लीडर ऑफ द अपोजिशन उस पोलिटिकल पार्टी का आदमी बनेगा अगर एक पार्टी उसका साठ आते हैं मतलब एक पार्टी के पे फिफ्टी फाइव आए और एक पार्टी के सिक्सटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए फिर किसका होगा देखो जिसके ज़्यादा उसी का होगा ना पर मिनिमम कितना चाहिए फिफ्टी फाइव चाहिए वन टेंथ चाहिए अब क्या हुआ था दो हज़ार उन्नीस दो हज़ार चौदह से लेकर दो हज़ार उन्नीस में ये जो कांग्रेस पार्टी ना को कोई भी हमारे देश की पार्टी पोलिटिकल पार्टी उनके पास फिफ्टी फाइव उनके मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए नहीं थे इसलिए उनके पास लीडर ऑफ द अपोजिशन था ही नहीं लोकसभा में टेक्निकली समझ ये मल्लिकाल अर्जुन खड़गे थे इनको बाद में मतलब बनाया गया था नॉमिनली बट टेक्निकली अगर लोकसभा के जो रूल्स है प्रोसीजर उसके हिसाब से वन टेंथ जो सीट है किसी ने सिक्योर नहीं गई थी समझ गया आप और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये गवर्नमेंट को फोर्स करता है कि आप सही से काम करो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या होता है मेन अपोजिशन पार्टी का होता है जिसके पास मिनिमम वन टेंथ जो मेम्बर है वो उन्होंने सिक्योर किए होते इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये जो लीडर ऑफ द
बनाने की मतलब जैसे कि अभी कल मोदी जी रिजाइन मारते तो लीडर ऑफ द हाउस जो है इनको अगर दो चाहिए ना तो बाकी लोग अगर ये दो लोग जुटा सकता है तो ये अल्टरनेट गवर्नमेंट भी दे सकता है अब ये जो लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है ना इसको ना स्टैचुटरी रिकोगनाइजेशन कब मिला था 1977 में मिला था उससे पहले इसको स्टैचुटरी रिकोगनाइजेशन नहीं मिला था और 1969 में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है ना ये रिकोगनाइज हुआ था फर्स्ट टाइम उससे पहले नहीं था और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उसको यू में माइनॉरिटी लीडर बोला जाता है ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि माइनॉरिटी रिलेटेड लीडर जो है वो किस पोस्ट को बोला जाता है यू में तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोला जाता है तो ये ये वा देंगे कि माइनॉरिटी मिनिस्टर जो होता है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर उसका लीडर उसको बोला जाता है ऐसे ऐसे ही मतलब आपको ऑप्शन देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उसको यू में क्या बोला जाता है माइनॉरिटी लीडर बोला जाता है आगे चलिए आगे विप अब विप क्या होता है देखिए यहाँ पे क्या होता है ना जो पार्लियामेंट है हमारी अब पार्लियामेंट में क्या है पार्लियामेंट में हमने देखा ना कोरम को हमें मेंटेन करना है वन टेन मेंबर को वन टेन मेंबर अगर होंगे कितने लोकसभा की अगर बात की जाए तो फिफ्टी फाइव और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो पच्चीस इतने अगर मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी लोकसभा का काम काज चलेगा वरना क्या होगा वरना जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन वो उस जो काम चल रहा है मतलब उसको रद्द कर देंगे उस प्रोसीडिंग को और बोलेंगे पहले आप कोरम मेंटेन करो तो अब सारे के सारे मेम्बर पार्लियामेंट है वो तो प्रेजेंट रहे थे नहीं फिर उनकी अटेंडेंस की कैसे की ली जाए जैसे हम स्कूल में अटेंडेंस लेते हैं सारे के सारे लोग आए क्या फिर हम स्कूल चालू करते हैं तो उसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या करती है अपना एक बंदा नॉमिनेट करती है और उस बंदे को काम देती है कि तुमने क्या करना है तुमने सब क्या अटेंडेंस लेनी और जो आता नहीं उसको हम हमें बताना है फिर हम उस पर उस पर कुछ एक्शन लेंगे तो वो जो आदमी ना जैसे क्लास में होता है मॉनिटर सब आए क्या देखो नहीं तो उसके नाम लिखो कौन कौन नया फिर मुझे दो तो उस आदमी को बोला जाता है वीप समझ गए बहुत ईजी देखो लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा नहीं है ये रूल्स ऑफ हाउस एंड पार्लियामेंट स्ट्रक्चर में लिखा था हमने देखा था बट जो वीप ये जो ऑफिस ऑफ वीप इसको ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स ऑफ हाउस में ये तो कन्वे कन्वेंशनरी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कन्वेंशन मतलब ये एक प्रथा पड़ चुकी है वैसे ही वो चलता रहा है एक फॉर एग फॉरमेलिटी टाइप वैसे चलता आ रहा है तो सारे जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ना वो रूलिंग हो मतलब गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो सबके पास अपना अपना वीप है और उस वीप का काम क्या है वीप का काम वही क्या कि हर पार्टी को यहाँ पे हर पार्टी का पार्टी वो वीप अपर करती है असिस्टेंस ऑफ फ्लोर को ये करने के लिए उसके पास ये काम इंश्योरिंग द अटेंडेंस अटेंडेंस को इंश्योर करना अगर नहीं हो रहा है तो बता देना फिर क्या हो जाएगा ही आल्सो रेगुलेट वो मॉनिटर बी जो पार्लियामेंट उसका बिहेवियर भी वो मॉनिटर करता है और वीप जो है मेम्बर सारे जो मेम्बर है वो वीप वीप ने जो डायरेक्शन दी उसको सपोर्ट करते हैं अगर वीप के डायरेक्शन सपोर्ट नहीं करेंगे फिर डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएंगे मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन उन पर ली जाती मतलब अगर वीप ने बोल दिया कि कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बीजेपी के जो सांसद थे तीन सौ लोग उनको बोल दिया कि बहुत कल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और हमें ना एक बिल पास करना है जो टू थर्ड मेजोरिटी से हमें टू टू थर्ड मेजोरिटी से पास करना है और उसके लिए तीन मेंबर चाहिए बिल पास करने के लिए हमारे पास तीन है और हमारे जो एन के जो और और जो नेशनल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक अलायंस एन के जो और हमारे मित्र पक्ष है वो सब मिला कितने हो रहे हैं और तीस आ रहे मतलब तीन सौ तीस हो रहे तो किसी ने भी आपसे नहीं रहना है वरना हमारा बिल पास नहीं होगा अगर ऐसे वीप जारी कर देता है उसको बोलते वीप जारी करना वीप आदमी अगर वीप जारी कर देता है तो सबको आप प्रेजेंट रहना है अगर कोई प्रेजेंट नहीं रहता फिर फिर उस पर एक्शन हो जाती है डिसिप्लिन रिएक्शन समझ गए आप तो इस तरीके से हमने देखो आर्टिकल जो हंड्रेड है ना उसमें कोरम क्या होता है वन टेन मेम्बर सिक्योर करने आपको पार्लियामेंट में दोनों सदन में तभी आप आ जो सेशन है वो चालू होगा वोटिंग इन द हाउस जित जो आदमी एक बार पार्लियामेंट में चुन के जाता है शपथ लेता है उसके बाद वो वोट कर सकता है तीसरा लैमडक सेशन ऐसा सेशन जो पुरानी जो लोकसभा के जो मेंबर है उनका जो लास्ट सेशन होता है उसको बोलते हैं लैमडक सेशन नई इलेक्शन मतलब इलेक्शन होने के बाद और लैमडक उसको बोलते हैं कि जो पुराना आदमी जो नया सेशन में चुन के नया है उसको लैमडक बोलते हैं लीडर ऑफ द हाउस का होता है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही लोकसभा के लीडर होते हैं लोकसभा का जो हाउस लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो मेंबर को अपॉइंट करते हैं वो होता है या राज्यसभा में जो जो मिनिस्टर होता है कोई आदमी ऐसा जो मिनिस्टर है उसको वो अपॉइंट करते हैं वो राज्यसभा का लीडर ऑफ द हाउस हो जाता है लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या होता है वन टेंथ जिस पार्टी के पास मिनिमम वन टेंथ उसने टोटल मेम्बर सिक्योर किए वो उनका आदमी लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाता है और वीप क्या होती है वीप मतलब ऐसा आदमी जो अटेंडेंस इंश्योर करता है हर पोलिटिकल पार्टी के पास एक वीप होता है समझ गए आप तो इस तरीके से हमने ये जो हमारा कंटेक ऑफ बिजनेस है ना पार्लियामेंट का जो चैप्टर है उसमें से ये तीसरा वाला टॉपिक इसको हमने खत्म कर लिया चलिए आगे चलते हैं डिसकॉ
देखो उनकी इंपीचमेंट मतलब क्या उनको ना उनके इंपीचमेंट मतलब क्या कि पार्लियामेंट ऐसा कोई पद जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अगर पद से हटाना है तो पार्लियामेंट डिसाइड करती उनको हटाया नहीं फिर वहाँ पे बिल आता है और सब लोग उस पर वोट करते हैं फिर उनको हटाया जाता है बट जो मेंबर है अब हमारे लोकसभा लो में कितने फाइव फिफ्टी टू मेंबर है अब हर एक किसी को हटाना है तो बिल थोड़ी लेंगे हर बार या मतलब वहाँ पे वोटिंग थोड़ी लेंगे वोटिंग लेंगे तो फिर कितना टाइम अगर बीस लोग को बीस साल में हटाना है तो बीस दिन तो पार्लियामेंट की सिर्फ उनको हटाने में चले जाएंगे इसलिए ये जो मेंबर है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको हटाने के लिए बिल बिल हुआ था मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे वोटिंग वगैरह नहीं होता इनको सीधा डिस्कॉलीफ किया जाता है उनका अपना पद छोड़ने के लिए मतलब बोला जाता है वो कैसे बोला जाता है किस केस में बोला जाता है किनको बोला जाता है वो सारी चीज़ें अभी हमें इस टॉपिक में देखनी है एक बार इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो देख लेते हैं ये ये जो टॉपिक है डिस्कॉलीफिकेशन ऑफ मेंबर सबसे पहले हमें देखना है वैकेशन ऑफ सीट कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी सीट कब खाली करता है सिप कब वैकेंट होती है वो देखना है उसके बाद डिस्कॉलीफिकेशन फॉर मेंबरशिप जो मेंबरशिप है उसकी डिस्कॉलीफिकेशन कैसे हो जाती है मतलब क्या क्या रीजन जैसे मैंने बताया आपको कौन से कौन से रीजन की वजह से उनको डिस्कॉलीफाई किया जा सकता है डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्कॉलीफिकेशन ऑफ मेंबर जो मेंबर है उसका उसको डिस्कॉलीफाई अगर हमें करना है तो उसका डिसीजन कौन लेगा और चौथी जो चीज़ है पेनल्टी अगर आप कोई आदमी वो डिस्कॉलीफाई हो चुका है या उसने शपथ नहीं ली है बिफोर मतलब शपथ लेने से पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गया और अगर उसने शपथ नहीं ली उससे पहले अगर वो गया पार्लियामेंट में जाकर सेशन अटेंड करने लगा तो उसको कितना फाइन लगेगा उसको कितनी पेनल्टी लेंगी ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है वर्ल्ड टॉपिक में समझ गया आप तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए आप सबसे पहले क्या है वो क्या है वैकेशन ऑफ द सीट सीप कब वैकेंट होती है वैकेशन ऑफ द सीट मतलब क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है ना वो कब वैकेंट कब कब वैकेंट हो सकती है वो हमें देखना है कोई आदमी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है फिर भी देखो सबसे पहले क्या है डबल मेंबरशिप मतलब कोई आदमी अब एक आदमी उसने क्या कर दिया जैसे मोदी जी अब उसने उन्होंने क्या कर दिया दो में दो में उन्होंने ना दो जगह से इलेक्शन लड़ा एक जड़ा वाराणसी से और दूसरा जड़ा उनका जो है ना अहमदाबाद वहाँ से ले अब जब वो दोनों जगह से लड़े दोनों जगह से चुन के आ गए अब एक जो एक आदमी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो एक टाइम पे दो जगह दो सीट पे मतलब कब्जा करके नहीं बैठ सकता एक जगह दो जगह से मतलब एक टाइम पे दो अलग अलग कंसिस्टेंसी से वो मेंबर नहीं बन सकता तो फिर उसको एक जगह छोड़नी पड़ती तो मोदी जी ने क्या करते उन्होंने अहमदाबाद छोड़ दिया और वाराणसी से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया तो फिर ये जो सीट थी ना वहाँ पर वापस इलेक्शन हो गई थी समझ गए आप तो डबल मेंबरशिप मतलब क्या अगर कोई आदमी वो एक टाइम पे दो जगह से इलेक्शन लड़ता है तो एक टाइम पे दो जगह का मेंबर नहीं रह सकता हूँ तो उसको बोलते हैं डबल मेंबरशिप तो इस केस में उसको अपना पद छोड़ना खाली करना पड़ेगा तो वही हम देख रहे हैं कि सीट कब कब खाली करनी पड़ती है समझ गए आप तो एक सीट तो उसको खाली करनी पड़ेगी और ये तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में और बाकी जो रिप्रेजेंटेशन पीपल ऑफ द पीपल एक्ट नाइनटीन में आया था उसमें और कुछ प्रोविजन दिए वो भी देखते हम कि किस किस तहत सीट खाली करनी पड़ती है देखो अभी ये जो चीज़ डबल मेंबरशिप ये इसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसमें हम बताते हैं आपको मैं कौन डबल मेंबरशिप मतलब क्या क्या होता है एक तो देखो अगर कोई पर्सन है वो दोनों मतलब ये दोनों हाउस से एक टाइम पे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउस पे अगर वो चुन के आता है तो उसको एक चीज चीज खाली करनी पड़ेगी और वो खाली नहीं करता तो ऑटोमेटिकली कौन सी खाली खाली होगी राज्यसभा की मतलब कोई राज्यसभा का मेंबर है और वो अगर कल इलेक्शन लड़ता है लोकसभा का और वो चुन के आता है तो उसको एक तो खाली करनी पड़ेगी समझ गए और बाई डिफॉल्ट तो राज्यसभा की खाली हो जाएंगी अगर कोई कोई आदमी ऐसा समझ और सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज इलेक्टेड फॉर अदर हाउस वही चीज़ अगर एक हाउस का आदमी दूसरा हाउस के लिए चुन के आता है तो भी उसको सीट खाली करनी पड़ेगी इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू टू सीट जैसे मैंने बताया मोदी जी का एग्जांपल अगर दो सीट पे अगर कोई पर्सन चुन के आता है तो फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा एक सीट तो खाली करनी पड़ेगी सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट सेम टाइम ए पर्सन इज सो इलेक्टेड हिज सीट इन पार्लियामेंट बिकम वैकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन लेजिस्लेचर विद इन द ट्वेंट फोर्टीन मतलब वो रीजन हो जाती है देखो अगर कोई आदमी जो वो एम एल ए समझ रहे वो आमदार है किसी स्टेट में उसके बाद मतलब विधायक है उसके बाद इलेक्शन आता है लोकसभा का और उसने विधायक होते हुए उसने विधायक इसका फॉर्म भर दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समझ गए आप और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उसने फॉर्म भर दिया अब वो उसको ये यहाँ पर रिजन मारने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर ये पद आता नहीं अगर ये कोई आई पी एस होता तो उसको रिजन मारना पड़ता जॉब से पर ये मेले को तो नहीं मारना पड़ता ना हमने देखा ना वो कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत आता नहीं तो फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इसको बनना है तो ये मेंबर नहीं एक्चुअली वो मिनिस्टर था शायद ये मेले को शायद करना पड़ता है पता नहीं एक बार उसको चेक करके मैं आपको बताता हूँ अगर मिनिस्टर होता है सेंट्रल
दूसरी अभी ये देखा हमने डबल मेंबरशिप एक टाइम पर डबल मेंबर नहीं रह सकती सीट वैकेंड होने का रीजन दूसरा देखते हैं हम रिजाइनेशन अगर कोई आदमी सीट कैसे वैकेंड होती है पहले तो डबल में अगर एक आदमी पास डबल मेंबरशिप आती है तो उसको एक सीट खाली करनी पड़ेगी दूसरा रिजाइनेशन अगर कोई आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का वो अगर स्पीकर को अगर अपना इस्तीफा सौंप देता है या कोई राज्यसभा का मेंबर वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इस्तीफा सौंप देता है सौंप देता है इस्तीफा अपना तब भी वो सीट खाली हो जाएंगी समझ गए आप उसके बाद बट वो आप एक एक झोल ऐसा है कि वो जो चेयरमैन और स्पीकर जो है ना वो रिजाइन कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते अगर उनको लगता है कि देखो इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नॉट वॉलेंट्री और जेनियन मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कल कि किसी आदमी को फोर्स किया जा सकता है किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के द्वारा कि आप रिजाइन कर दो जिससे अभी कोई गवर्नमेंट ही दो सौ बहत्तर चाहिए गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी भी पार्टी के पास दो सौ बहत्तर ही आए एकदम एकूरेट और ऊपर के जो दो सांसद हैं उन्होंने रिजाइन मार दिया तो उनकी सरकार गिर जाएंगी तो ऐसा भी तो हो सकता है वो ऊपर वाले दो को किसी ने फोर्स किया है वो उनको बोला है मतलब जो ना लालच वालच दिया कि आप रिजाइन कर दो हमारी पार्टी को ज्वाइन करो तो ऐसा हो सकता है इसलिए ये जो स्पीकर और चेयरमैन है इनके पास एक पावर है कि ये अगर इनको जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होता कि ये जेन्यून और वॉलेंट्री है जेन्यून रिजाइन कराए तब तक वो उसका रिजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते समझ गया आप और इसके लिए इसके वजह से झोल भी होता है देखो कोई अगर पार्टी गवर्नमेंट किसी पार्टी का गिर रहे ना कोई दूसरा आदमी अगर रिजाइन कर रहा है तो ये लोग ना जिस पार्टी का चेयरमैन और स्पीकर ना ये लोग जल्दी वो रिजाइन नहीं मतलब एक्सेप्ट करते उस पूरा सेटिंग लगाते अगर जैसे दस दस लोग छोड़ के गए किसी पॉलिटिकल पार्टी के इनकी सरकार गिर रही तो इनका आठ दिन रिजाइन नहीं एक्सेप्ट करते और आठ दिन तक ये दूसरे दस को पटा लेते दूसरे पार्टी के समझ गया ना तो ये थोड़ा वी, 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 क्या बोलते हैं उसको वीकनेसेस है हमारे जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है हमारी गवर्नमेंट लूप होल्स जिसको बोलते हैं वो है और तीसरी चीज़ एक तो हो गया डबल मेंबरशिप से मेंबर आपका सीट वैकेंट हो जाएगा दूसरा रिजाइनेशन से हो गया तीसरा एबसेंस 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 मतलब क्या कोई अगर मेंबर है वो अगर साठ सकड़ी कितना लगातार अगर सेशन चालू हो जाए देखो यहाँ पे हाउस डिक्लेयर सीट ऑफ मेंबर ऑफ वैकेंट इफ ही इज एबसेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स फॉर द पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज विदाउट इट्स परमिशन अगर किसी हाउस का जब सेशन चालू हो जाता है और उसके बाद सिक्सटी डेज तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना परमिशन अगर उधर मतलब घूमता ही नहीं उधर फिरकता ही नहीं तो फिर उसका जो पद है वो खाली हो जाता है देखो कितना सही है समझ गया तो वही हमने देखा वैकेंट सीट होने के रीज़न कौन से कौन से रीज़न थे पहले तो डबल मेंबरशिप उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन मतलब क्या अगर मेंबर है डिसक्वालिफिकेशन हमें देखना अभी डिसक्वालिफिकेशन क्या उसको डिसक्वालीफाई किया किया जाता है रिजाइन करेगा तो उसको निकाला जाएगा एबसेंट होगा तो निकाला जाएगा डबल मेंबरशिप होगी निकाल जाएगा या उसको कोर्ट अगर बोल देता है वाइड बाई कोर्ट कोर्ट अगर बोलेगा भाई साहब कि आप कोई मतलब उसने अगर किसी फ्रॉड वॉड में पकड़ा जाता है तो भी उसको निकाल जाता जैसे विजय माल्या है उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी या उसको एक्स हाउस से एक्सपेल किया जाता है समझ रहे या कोई प्रेसिडेंट बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है या गवर्नर बन जाता है फिर भी उसको अपना पद खाली करना पड़ता है अब डिसक्वालिफिकेशन क्या है वो हमें देखना है समझ गया ना डिस मेंबर को डिसक्वालीफाई किया जाता है फिर वो उसका पद खाली हो जाता है पर साल डिसक्वालिफिकेशन है क्या है इसको देखते समझ गए तो वन आर्टिकल जो देखना है एक से एक तो हमने देख लिया एक सौ देखते देखो कोई भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर मतलब मेंबर बन जाता है और बाद में अगर पता चल जाता है ना देखो यहाँ पे इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट मिनिस्टर तो फिर उसका पद उसको खाली करना पड़ता है समझ गए एक्सेप्ट दैट मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिसर एग्जेप्टेड बाई पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट ने छोड़ के कोई भी ऐसा मेंबर है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो उसका मेंबर खत्म हो जाता है मेंबरशिप खत्म हो जाती है जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कोई आदमी अगर आई है तो आई कौन सा पद है ये गवर्नमेंट का पद है इसमें मतलब आपका पद है क्योंकि वहाँ से आप पेमेंट ले रहे हो गवर्नमेंट से और अगर ये आदमी आई बनने के बाद ये बाद में इलेक्शन लड़ता है और ये मेम्बर बन जाता है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट सांसद और ये आई का रिजाइन नहीं मारता तो फिर इसका ये जो पद है ना ये अपने आप खत्म हो जाएगा समझ गए और एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फिर कत मतलब इसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा फिर फिर पार्लियामेंट क्या करेगी इसको बोलेंगे भाई साहब आप घर बैठो आप इधर आओ मत इसको बोलते डिसक्वालीफिकेशन मतलब जानबूझ के अगर कोई ऐसा हरकत कर रहा है तो फिर उसको उड़ा देंगे वहाँ से दूसरी चीज़ है अगर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि ये जो आदमी चुन के आए ये अनसाउंड मान नहीं मतलब ये दिमाग में लंगड़ा है समझ रहे क्या ये दिम अगर कोई आदमी दिमाग दिमाग में लंगड़ा मतलब क्या ये थोड़ा कोई आदमी ऐसा है जिसका मेंटल इम्बेलेंस हो चुका है ऐसा अगर कोर्ट बोल देती है या कोई ऐसा आदमी जो ये क्या है अनडिस्चार्ज इंसॉलवेंट नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और वॉलेंटरी एक्वाइड
डिस्कालीफाई किया जाता था पर बाद में ना कंस्ट्रक्शन ने और कुछ चीज़ें ऐड कर दी कहाँ ऐड कर दी इनका जो पीपल ऑफ देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इसके अंदर इन्होंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दी उसके अंदर अगर कोई चपेट में कोई आता है तो फिर उसको डिस्कालीफाई किया जा सकता है सबसे पहले क्या कोई मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है मस्ट नॉट हैव बिन फाउंड गिल्टी फॉर सर्टन इलेक्शन ऑफिसेज और करप्ट प्रैक्टिस इन इलेक्शन इलेक्शन में अगर कोई धांधलेबाजी होती या इलेक्शन में कोई आदमी ऐसा पकड़ा जाता है कि इसने बहुत बड़ा करप्शन किया फिर उसका मेंबरशिप चला जाता है कोई आदमी अगर वो किसी ऑपेंसेस में मतलब किसी उसके ऊपर कुछ एलिगेशन हुई और वो प्रूव हो चुकी और उसको दो साल की सज़ा हो चुकी वो जेल अगर काट के आता है दो साल की तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता समझ गए आप कोई आदमी अगर वो अपने जो इलेक्शन हुआ था उस पर एक्सपेंसिस जो उसने मतलब जो पैसा खर्च किया वो वो अगर प्रूव नहीं कर सका कि ये हमने उसी हिसाब से खर्च किया जितना खर्च करना चाहिए था अगर उसने ज़्यादा अगर खर्च कर दिया और वो प्रूव नहीं कर सकता विद इन टाइम कि मैंने कम किया था फिर भी उसकी मेंबरशिप चल जाती चार नंबर अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वर्क और सर्विसेज है इसमें अगर समझ गया ही इज़ नॉट हैव इन इंटरेस्ट अगर उसमें उसका इंटरेस्ट दिखाया जाता है या उसमें मतलब वो कुछ झुलझाल करता है फिर भी उसका पद खाली करना पड़ता है उसको कोई गवर्नमेंट की पी मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है गवर्नमेंट की कंपनी उसमें अगर कोई मेंबर है उसने अगर ट्वेंटी उसके अगर उसमें एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर शेयर्स होंगे उसके या उस कंपनी का वो अगर डायरेक्टर होगा या मैनेजर मैनेजर एजेंट होगा तो वो उसको क्या होगा उसका पद उसको खाली करना पड़ेगा उसको मतलब वहाँ होना है उसके ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर नहीं होने चाहिए ना उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए देखो और एक चीज़ क्या है ही मस्ट नॉट हैव बिन डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब कोई आदमी जो गवर्नमेंट में करप्शन और डिसलॉयल्टी ऑफ स्टेट के चार्जेस में अगर उसको डिसमिस किया जाता है गवर्नमेंट से तो उसका मेंबरशिप भी चली जाती है ही मस्ट नॉट बी फाउंड कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग के इंटीमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स और ऑपेंसेस और ब्राइबरी मतलब वो ना अलग अलग जो धर्म के जो ग्रुप है या जो भी हो अलग अलग टाइप के जो ग्रुप है ना उसमें आग लगाने का काम उसने नहीं करना चाहिए या वो बड़ा बड़ा जो क्राइम मतलब करप्शन का चार्जेस उसके नहीं चाहिए अगर ऐसा हो जाता है और उसमें कन्विक्ट हो जाता है कन्विक्ट मतलब क्या उसको सज़ा हो जाती है फिर अगर दो साल की सज़ा फिर उसको निकाल देंगे और अगर कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो सोशल इविल्स है जो सामाजिक कृत्य कांड है उसमें वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए कौन सा जैसे अनटचेबिलिटी डाउरी सत्ती अगर ऐसी चीज़ों में अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा समझ गया तो इस तरीके से हमने डिसकॉलीफिकेशन जो है उसको देख लिया अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिसकॉलीफिकेशन ये जो देने ये वाले अभी क्या हमने अब तक देखें इसके अंदर अगर डिसकॉलीफाई करना है किसी को किसी मेम्बर को तो प्रेसिडेंट का डिसीजन एम होगा मतलब प्रेसिडेंट का डिसीजन लास्ट होगा प्रेसिडेंट बोलेगा जिसको डिस्कालीफाई करना है उसको फिर वो डिस्कालीफाई किया जा सकता है समझ गए ऑन द क्वेश्चन वेदर द मेंबर इज सब्जेक्ट टू बी टू एनी ऑफ द अबाउट डिस्कालीफाई इधर क्या बाकी और एक ही मतलब और एक तरीके से डिस्कालीफाई किया जा सकता है उधर जो हमारे स्पीकर ऑफ द हाउस है वो फाइनल होते हैं यहाँ पे कौन फाइनल है यहाँ पे प्रेसिडेंट फाइनल है समझ गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे ना कि इसको हटा दो और कि, किसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताया कि सर देखो ये आदमी जो है इसको दो साल की सजा हो चुकी फिर भी ये मेंबर इसको हटा दो फिर प्रेसिडेंट उसको हटा देंगे और प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा डिस्कालीफिकेशन ऊपर जो हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशन और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसके हिसाब से और और भी कुछ डिस्कालीफिकेशन है समझ रहे उसको बोलते हैं डिस्कालीफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिपेक्शन डिपेक्शन मतलब मैं आपको बताता तो क्या होता है एक बार समझाता हूँ अब आप मानिए एक चीज़ को कि दो सौ बहत्तर दो सौ बहत्तर भी छोड़ो आपको एकदम बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ अगर कोई देश की पार्लियामेंट है जिसमें सौ सीट मतलब सौ मेम्बर है समझ गए सो टोटल सौ मेम्बर है तो गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे फिफ्टी वन चाहिए आधे से ज़्यादा तो जिस पार्टी के पास फिफ्टी वन मेम्बर जिस पार्टी के चुन के आएंगे उसका तो गवर्नमेंट बन जाएगा समझ गए आप तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी उसको ना साठ मिल गए तो गवर्नमेंट मिल गए सत्तर मिल गए अस्सी मिल गए तो अस्सी मिल गए तो फिर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी उसके पास जैसे अभी केजरीवाल जी उनको दिल्ली में कितने सड़सठ मिले थे आउट ऑफ सत्तर तो इनका गवर्नमेंट कोई गिरा ही नहीं सकता बट कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कितने फिफ्टी वन चाहिए ना तो किसी पार्टी उसके पास फिफ्टी टू आए आउट ऑफ हंड्रेड तो उनकी जो गवर्नमेंट ना वो एकदम मतलब बॉर्डर पर गवर्नमेंट है अगर ऊपर का एक दो इधर उधर हो गए ना तो फिर गवर्नमेंट गिर सकती तो पुराने ज़माने में क्या होता था पता है क्या नाइनटीन तक 1985 तक क्या होता था तो स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक दो बार ऐसा झोल हुआ है पर स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता था जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है उधर सौ में से इसी पार्टी के पास फिफ्टी टू आए उनकी गवर्नमेंट बन गई बाद में क्या
और इनको कितने इनके पास फोर्टी एट ही इनको चाहिए और तीन फिर ऊपर वाले जो दो है ना ये इनके पास फोर्टी एट हाँ फोर्टी एट ही इनको और तीन चार चाहिए तो इधर के तीन लोग को करोड़ रुपए दी ये तीन उधर पकड़ा मतलब पाला चेंज करके इधर आ गए अब ये तीन हो गए इनका कितना हो गया इनका हो गया फिफ्टी इनकी बन गई गवर्नमेंट और ये कितने हो गए इधर से तीन गए मतलब ये हो गए ये कितने हो गए फोर्टी नाइन ये आ गए माइनॉरिटी में तो ऐसा बहुत झोल होता था और इधर से मैं जब जो बोलते हैं ना आया राम गया राम टाइप के जो आया राम गया मतलब क्या एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसका नाम था आया राम उसने क्या किया था पता है क्या ये सच में आया राम नाम था उसका उसने क्या किया था पता है क्या उसने एक पॉलिटिकल पार्टी चेंज मतलब एक गवर्नमेंट में था वो एक अपोजिशन में था वो उसने पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी और वो अपोजिशन में मिल गया और फिर उसने वो सरकार गिरा दी और फिर वो उस पार्टी में मिनिस्टर बन गया बाद में वो कुछ साल बाद वो पार्टी का इसका जमाने इसने वापस वो पार्टी चेंज कर दी वापस पहले वाली पार्टी में गया वापस गवर्नमेंट बना ली तो आया राम गया राम मतलब आया राम गया मतलब क्या जो जिस तरफ झुकावे उस तरफ कुछ मिनिस्ट मतलब कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झुकते और फिर ऐसे सरकार गिराया जाता है समझिए आप पूरा झोला क्या है तो क्या हुआ था 1985 में 1985 ना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का टेंथ शेड्यूल है जैसे मैंने बताया ना आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल शेड्यूल है उसमें जो टेंथ वाला शेड्यूल ना उसमें एक क्लॉज डाला गया एक बिल पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट से जिसका था नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ समझ गए एंटी डिफेक्शन लॉ ये बिल पास किया गया था हमारी पार्लियामेंट से कब नाइनटीन में एंटी डिफेक्शन लॉ एक्ट जो आया था 1985 में यह आया था इसको पास किया गया था बाद में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आता है कि एंटी डिफेक्शन जो लाए वो कितने कौन से शेड्यूल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएस में ये टेंथ शेड्यूल में और इसमें क्या लिखा गया है इसमें यही चीज़ लिखी गई कि अगर कोई मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई एम वो अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी उसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा बट जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कि फिफ्टी चाहिए या हंड्रेड या है और अगर यह यहाँ से दो लोग भाग जाते हैं तो वो दो लोग अगर दूसरी पार्टी में जाएंगे ना वो भले वो पार्टी में चले जाए और इनके पास कितने फोर्टी एट है अब इधर के दो हैं वो भाग इधर चले जाए समझ गए इधर जाके मिल जाए फिर भी ये दो लोग हैं ना इनका मेंबरशिप खत्म हो जाएगी इनके पास फोर्टी रहेंगे इनका कितना दो कम हो जाएंगे कितने हो जाएंगे फोर्टी फिर भी ये मेजोरिटी इनके पास इनकी गवर्नमेंट बनेगी समझ गए बट तब तक और तीन मतलब पाँच छः भी चले जाते हैं ना फिर भी उनकी मेम्बरशिप खत्म हो जाती है बस कितने नहीं जाने पता वन थर्ड नहीं जानी चाहिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसके वन थर्ड चले जाते हैं जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके पास टोटल हंड्रेड मेंबर है हंड्रेड सदस्य है उनके अगर दस चले जाते हैं दूसरे पार्टी में तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी फिर पर अगर उनके अगर थर्टी थ्री परसेंट मतलब चालीस लोग अगर सौ में से भाग जाते हैं ना दूसरे पार्टी में जाए फिर उनकी सदस्यता खत्म नहीं हो जाएगी समझ गया और सदस्यता क्यों खत्म हो जाती इसीलिए कि ये इंश्योर करने के लिए कि कोई आदमी एक पार्टी से चुन के आए और दूसरे पार्टी में मिल नहीं जाए अब लालच के चक्कर में इसलिए हर एक पार्टी को जैसे अभी ये जो जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ शिवसेना महाराष्ट्र में शिवसेना के पास कितने हैं साठ के पास मेंबर हैं ये जो इन से इनके पास साठ के पास आसपास हैं और कांग्रेस के पास पचास के आसपास एग्जाम मानो अब और ये बीजेपी इनके पास एक सौ पाँच है अब मैं बताता हूँ इनको कितना चाहिए पता क्या इनको ना बीजेपी को बीजेपी को सत्ता के लिए और कितने चाहिए वन चाहिए ना टोटल मतलब इनको और चालीस मेंबर चाहिए अगर और चालीस मिलेंगे ना अब बीजेपी फिलहाल महाराष्ट्र में अपोजिशन में क्योंकि इनके पास चालीस लोग कम पड़ रहे मतलब कम है बीजेपी ने और ये जो शिवसेना है ये वाला शिवसेना और बीजेपी ये वाले इन दोनों ने साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ा था, था और इनका बहुमत हो भी गया था पर ईगो के चक्कर में आके शिवसेना इनको इनसे अलग हो गई और ये तीनों मिला के ये शिवसेना ये इन कांग्रेस और ये एनसीपी इन्होंने मिला के अपनी गवर्नमेंट बना ली समझ गया अब बीजेपी को और अगर चालीस मिलेंगे ना तो बीजेपी अपने दम पर गवर्नमेंट बना सकती है बट बीजेपी को चालीस मिलेंगे कैसे देखो बीजेपी एक काम कर सकती ना इधर के दस लोग हैं ना मतलब साठ ना इधर के बीस लोग को तोड़ सकती पंद्रह लोग को इधर के पंद्रह इधर के दस ऐसा इनको खरीद सकती है और अपने में मिला सकती है बहुत पैसा देके खरीदे आ जा सकते हैं बट खरीद नहीं रही हो क्यों पता है क्या क्योंकि उसको पता है एंटी डिपेक्शन लॉ है ना उसके चक्कर में आके जैसे पचास लोग ही किसी मेंबर ऑफ किसी पार्टी के पास उसमें से दस छोड़ के आते ना उनकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे नहीं फिर इसलिए वो भी नहीं छोड़ रहे ना मेंबर ऑफ एक्चुअली ये मिले नहीं रहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो नहीं रहेंगे इसलिए वो छोड़ के जाते तो उनकी मेंबरशिप भी खत्म जाएगी और किसी पार्टी के जैसे अभी पचास नहीं थर्टी थ्री परसेंट मतलब क्या अरे इसी पार्टी के बीस लोग को मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाना इतना आसान बात नहीं है एक एक मतलब एक आदमी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता तो बीस कैसे करेंगे इतना नहीं हो सकता ना इसी वजह से तो आप समझ गए तो नाइनटीन में ना डिसकॉलीफिकेशन नाम का चीज़ आया था उसकी वजह से ये जो आयराम गया है ना ये चाहे चीज़ें चीज़ें बंद हो गई थी देखो डिसक्वालिफिकेशन तो अगर ऐसा म
या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही समझ रहे अपक्ष वो चुन के आता है और चुन के आने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है उसका मेंबरशिप भी चला जाता है या कोई नॉमिनेटर मेंबर है नॉमिनेटर मतलब क्या है जैसे राज्यसभा में हमने देखा था बारह लोग को प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनेट करते हैं कोई वो निष्पक्ष होते हैं उनको अगर किसी को नॉमिनेट कर दिया और उसने छः महीने के पहले छः महीने के बाद देखो नॉमिनेट उसको कर दिया अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है छः महीने के बाद फिर उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा उसको करना है तो छः महीने से पहले वो कर सकते हैं समझ गए आप तो इस तरीके से हमने डिसक्वालिफिकेशन जो था ये ये वाला डिसक्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन एक्ट नाइनटीन के तहत जो टेंथ शेड्यूल में ये हमने देख लिया अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना कि ये जो डिसक्वालिफिकेशन होता है ना ये इसको मतलब ये फाइनल देखो आर्टिकल वन में आता है वो कि ये अगर इस पर क्वेश्चन आता है कि किसी आदमी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया ये रीज़न की वजह से पहले जो रीज़न थे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए उसमें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनल है बट अंडर एंटी डिफिक्शन लॉ जो है एंटी डिफिक्शन लॉ जो आया था कब 85 में 1985 में जो हमारे टेंथ शेड्यूल में उसके अंदर अगर किसी को डिसक्वालीफाई किया जाता है तो डिसक्वालीफाई कौन करेगा उसको और उस पर कोई क्वेश्चन वोश्चन पूछ सकता है कि भाई सब मुझे क्यों हटा दिया देखो एंटी डिफिक्शन लॉ के तहत टेंथ शेड्यूल का अगर किसी को अगर डिसक्वालीफाई किया जाता है तो वो जो डिसीजन है ना वो अगर बात कोई मेंबर अगर लोकसभा का हो तो स्पीकर के पास होता है या राज्यसभा का हो तो चेयरमैन इनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है ये जिसको बोलेंगे डिसक्वालीफाई वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा और ये कब आया था 1985 में तो हुआ क्या था ये लोग है ना किसी को टारगेट करके भी उड़ा रहे उड़ा रहे थे मतलब डिसक्वालीफाई कर रहे थे तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने नाइनटीन में एक वर्डिक दिया मतलब एक जजमेंट का वर्डिक दिया उसमें उन्होंने बोला कि अगर स्पीकर और अगर लोकसभा के जो चेयरमैन है वो अगर किसी को एंटी डिफिक्शन लॉ नाइनटीन के तहत टेन शेड्यूल के तहत अगर डिसक्वालीफाई कर रहे हैं तो उस चीज़ का ये सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू मतलब हम जुडिशल रिव्यू करेंगे हम देखेंगे सच में वो उसको उड़ा दी मतलब सच में वो उड़ने लायक था तो उसको डिसक्वालीफाई करने लायक था या इन्होंने जानबूझ के उनको उसको हटा दिया समझ गए आप तो एक चीज़ को याद रखिए आप कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रीजन लिखे डिसक्वालीफाई डिसक्वालीफिकेशन के किसी आदमी को अपने मेंबरशिप खोने मतलब निकालने के मेंबरशिप से हटाने के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनल है बट एंटी डिफिक्शन लॉ नाइनटीन उसमें कौन है उसमें लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन ये लोग फाइनल है समझ गए आप तो यहाँ तक हमने आर्टिकल 103 जीरो भी देख लिया अब आर्टिकल 104 जीरो देखते हैं ये हमने देखा था इससे पहले भी कि अगर कोई आदमी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है पार्लियामेंट में आता है बिना शपथ ले अगर पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग को अटेंड करता है साइन को या वोट वोट करने का मतलब ट्राई मारता है उसको पर डे पाँच सौ फाइन लगेगा ये बस इसका मतलब दूसरा कुछ नहीं समझ गया देखिए यहाँ पे तो इसलिए इस तरीके से हमने ये जो डिसक्वालीफिकेशन ऑफ मेंबर है ये वाला जो टॉपिक इसको भी खत्म कर लिया इसको भी कर लिया अब पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट और इंस मेंबर ये देखते हैं ये एकदम छोटा टॉपिक है देखो इसमें आर्टिकल्स कौन से कौन से हैं सबसे पहले आर्टिकल क्या है आर्टिकल वन जीरो फाइव उसमें लिखा है कि पावर एंड प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना इनके पास क्या पावर है और उनके पास प्रिविलेज क्या है और दूसरी चीज़ इनके पास सैलरी क्या है इनकी और उनको अलाउंसेस क्या क्या मिलती है देखो पावर एंड प्रिवेज ना ये देखो यहाँ पर लिखा है पावर प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ देयर कमिटी देयर फोर मतलब इनके पास पावर क्या क्या पता गया इनके पास पार्लियामेंट में वोट करने का पावर है बस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते ना इनके पास पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो इनके पास बस एक ही पावर है कि पार्लियामेंट में इनका वोट बहुत अहम है किसी बिल पे और इस पे तो पार्लियामेंट में इनके पास जो पावर है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है इनको क्या क्या पावर देना है क्या क्या करना है अलग अलग कमेटी वो कमेटी के जो है वो मेम्बर होते हैं कोई कोई कमेटी के चेयरमैन तो नहीं होते एक्चुअली वो पर मेम्बर होते हैं उसमें उनको रिपोर्ट देना पड़ता है जो अलग अलग बिल आते हैं स्क्रूटनी कमेटी होती है उसके भी ये मेंबर होते हैं वो चेक करते हैं बिल को तो ऐसे अलग अलग पार्लियामेंट इनके पास पावर होते हैं जो पावर पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं समझ गया तो ये आर्टिकल इतना कुछ खास है नहीं ये पावर के बारे में और दूसरा आर्टिकल वन जीरो सिक्स है ये सैलरी अन अलाउंसेस ऑफ मेंबर की बात करते हैं देखो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सैलरी ना पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम पार्लियामेंट बताती है कि इनका क्या है और उनके पास ना देर इज़ नो पेंशन प्रोविजन फॉर इन कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन में ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पेंशन देने का कोई प्रोविजन नहीं था बट बाद में ना इन लोगों ने ये मेम्बर ये जो पॉलिटिशियन लीडर है आराम इन्होंने ना ऐड कर दिया और ये साले एक बार चुन के आते हैं और पूरी जिंदगी पेंशन लेते पार्लियामेंट से समझ गए पार्लियामेंट इनेक्टेड सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन एक्ट ये देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट आया था नाइनटीन में तो इस एक्ट में इन्होंने ना पूरा डाल दिया था कि सैलरी कितनी होगी अलाउंसेस कितना होगा पेंशन कितना होगा फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कोई भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ना इसको सैलरी होती है पचास पर मंथ उसके बाद इसको ना अपना जो कंसिस्टेंसी जो कोई उन जो जिस लोग
ये फोर्टी फाइव ये पचास ओके ये और ये दो हज़ार मतलब कितना हो गया लगभग एक लाख हो गया और ये मतलब डेढ़ लाख के आसपास ना हर एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट खर्चा उसका खर्चा होता है डेढ़ लाख इंटू कितना हमारे जो फाइव फिफ्टी टू लोकसभा की और फाइव दो सौ पचास राज्यसभा की आप काउंट करो इतना खर्चा हमारा इन कमीनों पे होता है कमी ना इसलिए बोला मैं क्योंकि उसमें से काफ़ी लोग गवार हो जाते हैं समझ रहेगा मतलब आपको तो पता है अभी हमारे आके पॉलिटिशियन कैसे हैं तो वन जीरो सिक्स में ना ये आर्टिकल में ये लिखा हुआ है तो इस तरीके से हमने देखो ये दोनों आर्टिकल देख ली और ये जो हमारा चैप्टर था पार्लियामेंट वाला सिक्स नंबर का चैप्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके हमने आज तीन टॉपिक देख लिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेम्बर और पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेम्बर तो कल के लेक्चर में जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है बिल कैसे पास होता है बिल क्या आता है ये सारी की सारी इसमें देखेंगे हम तो आज के लेक्चर में बस इतना ही थैंक यू सो मच इन्जॉय ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइट में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए